En welkom, we zijn live uh, bij deze alweer veertiende webtalk van ELAAT. Mijn naam is Erik van Kaathoven, ik ben communicatiemanager bij ELAAT. En uh, ELAAT is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van het slim en duurzaam opladen van elektrische voertuigen. En vandaag gaan we het met Stan Jansen uh, van ELAAT hebben over um, het belang van open source in ons energiesysteem. Uh, Stan zal onder andere het project Open Leader toelichten. En dat is een samenwerking tussen ELAAT en de Linux Foundation Energy. En hier komen partijen bij elkaar om een stukje software vrij te geven en zo samen te werken aan een slimmere aansturing van een duurzaam energiesysteem. Maar natuurlijk ook speciale aandacht. Uh, ELAAT zou ELAAT anders niet zijn voor smart charging van elektrische auto's. Um, Even nog kort de opzet van deze webtalks. Uh, we doen meestal ongeveer een kwartier een, uh, een presentatie van een expert, deze keer Stan. En uh, daarna vragen en antwoorden. Stel vooral je vragen, doe dat in de question box die onderdeel is van deze webtool. Uh, we proberen ze zoveel mogelijk te beantwoorden in dat tweede gedeelte. En we nemen deze ook op voor YouTube. Dat is ook nog goed om te weten. En hij is uh, later, uh, vandaag is deze webtalk weer uh, terug te zien. Uh, en om maar meteen te beginnen, is het woord aan, aan Joost. Dankjewel Erik. Uh, welkom allemaal bij deze webtalk. Deze keer over uh, software, protocollen en open source. Uh, mijn naam is Stan Jansen. Ik ben al een jaar of vijf uh, technisch expert en softwareontwikkelaar bij Stichting ELAAT. Um, ik heb in die tijd aan heel veel smart charging projecten gewerkt, waarbij we dus op een slimme manier het laden van auto's optimaliseren. Om op die manier bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Of om het laden op een uh, goede manier in te passen in de bestaande elektriciteitsnetten. Um, en vandaag uh, wil ik het hebben over uh, ongeveer de volgende zaken. Van wel, nog even als context welke rol spelen software en protocollen nou in ons energiesysteem en in de wereld van het elektrisch laden van auto's. Uh, wat, wat heeft ELAT nou gemaakt? Waar gaat het vandaag over? Uh, wat betekent het om iets open source te maken en wat, wat heb je daar dan aan? Uh, ik ga kort iets vertellen over onze samenwerking met de Linux Foundation Energy. En uh, tenslotte kijken we even van wat krijg je er dan voor terug. En dat is ook misschien voor mensen die kijken interessant als, als jullie misschien zelf overwegen om stukjes bij te dragen aan de open source wereld. Uh, wat krijg je daar dan voor terug? Nou, vroeger uh, uh, toen, we, uh, toen we begonnen... Met die, met die laadpalen, inmiddels meer dan tien jaar geleden. Je zet een laadpaal neer, er komt een auto en die wil graag gaan laden. Helemaal in het begin ging dat met een bestaande industriële stekker. Op een gegeven moment kwam daar ook voor de veiligheid een protocol voor. IEC 61851, aansprekende naam. En dan kon je je auto aansluiten en dan kon dat laden beginnen. En als bestuurder kon je dan in je auto misschien wat dingetjes instellen over hoe snel je wil laden of wanneer. En de, je auto kon je dan vertellen hoe vol die was, dat soort zaken. Nou, als je een paar laadpalen hebt, dan voel je al aankomen dat het eh, handig wordt om die dingen een beetje van afstand te kunnen beheren. En dus was de rol van de chargepoint operator geboren. Maar die laadpalen moeten natuurlijk op een manier kunnen praten met die chargepoint operator. En daarvoor is toen bij ELAAT het Open Chargepoint protocol uitgevonden. Uh, en dat is inmiddels een protocol wat uh, over de hele wereld gebruikt wordt. Uh, en laadpalen geven hiermee zaken aan als... Oh, ik ben nu bezet. En uh, hier zie je een voorbeeldje van een berichtje hoe dat er dan in OCPP uitziet. En dat is dus waar we het vandaag over hebben. Dit soort communicatieprotocollen. Je kunt je voorstellen om van die computersystemen met elkaar te laten praten. Moeten ze allemaal... Exact dezelfde taal spreken en elke punt en komma moet op de juiste plek staan. En daarvoor hebben we dus die communicatieprotocollen. Um, nou, uh, dit was nog een simpele wereld. Uh, maar op een gegeven moment um, komt daar natuurlijk uh, een tweede laadpal operator bij. En uh, als die laadpassen alleen maar van op de uh, palen werken van één operator, dan is dat heel onhandig. Dus er vrij snel ontstond de behoefte om die laadpasgegevens met elkaar uit te wisselen en om later ook de laadtransacties met elkaar te verrekenen. En dan begint het altijd met het meest gebruikte communicatieprotocol ter wereld. Dat zijn namelijk Excel-bestanden over de e-mail. Uh, maar ook dat is op een gegeven moment niet meer schaalbaar. Dus dan wil je iets, dan wordt dat ook gestandardiseerd. Je bedenkt een protocol, welke zaken willen nou precies met elkaar uitwisselen. Um, toen is ook de rol van de 
e-mobility service provider, zoals we dat uh, noemen, ontstaan. Um, en uh, die laadpassen werden toen dus ook uitgegeven door zo'n EMSP. En die partijen hebben onderling contact, dus die wisselen gegevens over de passen uit en over de laadsessies. En dat doen we met een protocol, dat heet dan OCPI, Open Charge Point Interface. En de e-mobility service provider heeft contact met de gebruiker via bijvoorbeeld een app of uh, natuurlijk gewoon via de maandelijkse afrekening. Um, een lange tijd was dit uh, ongeveer het landschap van de EV-wereld. Uh, ik haal dat, uh, dat rechterstuk van het plaatje even weg voor de duidelijkheid. Want uh, wat wordt er nou steeds relevanter? Dat elektriciteitsnet waar al die laadpalen op aangesloten zijn. En van ons, vanuit ons perspectief natuurlijk de netbeheerder die zorg moet dragen voor een veilig en uh, uh, betrouwbaar energienet. En daar staan al onze huizen op, daar staan de transformatorhuisjes op. En omdat die laadpalen uh, nogal een, een wijziging van de belasting van die netten kan zijn, ontstaat op, op een bepaald moment de behoefte van de netbeheerder om misschien signalen te kunnen sturen naar zo'n chargepoint operator. Niet alleen om uh, aan te geven dat er langzamer geladen moet worden, maar juist ook om het mogelijk te maken dat we meer laadpalen kwijt kunnen op hetzelfde elektriciteitsnet, om dan vervolgens alleen op de piekmomenten eventjes bij te sturen, zodat we toch maximaal de ruimte kunnen bieden en zodat toch nergens het licht uitgaat. Um, en dus over dat linkje, uh, daar gaat het vandaag over. Een van de protocollen die daarvoor in aanmerking komt heet uh, Open ADR. Dat staat voor Open Automated Demand Response. Ik zal daar zo meteen nog wat meer over vertellen. En in alle pilot projecten en smart charging projecten van ELAAT zijn we ook al tegengekomen dat de netbeheerder niet de enige partij is met interesse om met zo'n chargepoint operator te spreken. Uh, dat is bijvoorbeeld ook de energieleverancier. Uh, we hebben in het verleden projecten gedaan uh, als uh, de samenwerking met de partij Jetlix, die uh, op day ahead basis uh, de, de laadsnelheden optimaliseert om zo, zo goed mogelijk gebruik te maken van bijvoorbeeld duurzame energie die er verwacht wordt uh, voor morgen. Um, en ook die zouden dus via Open ADR kunnen communiceren. Um, nou, als je dan gaat kijken naar, uh, als we even alleen de systemen van de chargepoint operator en de netbeheerder naast elkaar zetten. Qua software heb je dan meestal gewoon één centraal systeem. Bij de chargepoint operator staan daar al je laadpalen in geregistreerd. Er is waarschijnlijk een stukje... Uh, Gebruikersinterface waarmee je met de, de gebruiker kunt, uh, of waarmee de medewerkers uh, de status op kunnen vragen enzovoorts. Uh, en vervolgens krijg je dus dat je met verschillende systemen moet praten. En daarvoor heb je dus voor elk systeempje zo'n interface nodig. En die blokjes interfaces uh, met die verschillende kleurtjes, die schroef je dan eigenlijk tegen je bestaande systeem aan en dan kun je ook die taal spreken. De netbeheerder aan de andere kant heeft natuurlijk hetzelfde. Die heeft een hele, hele systemen waarin al die aansluitingen geregistreerd staan. Uh, en die praat dus bijvoorbeeld met flimmermeters of met zijn transformators of met energieleveranciers. En um, uh, nu zoeken we dus naar hoe kunnen deze twee partijen met elkaar gaan praten in de toekomst. Hier zijn dus nog een keer die namen van wat van die protocollen. En het gaat in ons geval nu over Open ADR. Nou, wat hebben we nou gemaakt? Elaat heeft uh, in een project wat we in 2019 hebben gedaan, uh, zelf een implementatie van dat Open ADR protocol gemaakt, dus die twee blokjes. En uh, die geven we nu vrij uh, als open source software. Dus elke partij die ook Open ADR uh, aan zijn systeem wil vastgroeven, om het zo te zeggen, uh, kan, zou gebruik kunnen maken van de implementatie die Elaat beschikbaar stelt. Um, Iets over dat protocol, uh, OpenADR, staat voor Open Automated Demand Response. En Demand Response is zo'n term uh, oorspronkelijk afkomstig uit uh, het energiesysteem uit de Verenigde Staten. Dat gaat over uh, de demand for energy die laat je reageren op bepaalde signalen. Dus dit heeft te maken met vraagsturing. Um, het is een protocol, daarmee kun je informatie en instructies uitwisselen over beschikbare netcapaciteit. Energieprijzen, dat kan rechtstreeks de aansturing zijn van, uh, van apparaten of het kan, kunnen gewoon suggesties zijn als een soort stoplicht of uh, zoals ik zei een energieprijs om een 
om, om je de mogelijkheid te geven om bepaalde keuzes te maken. Dat protocol zelf bestaat uit uh, een dikke 100 pagina's aan tekst en uitleg. Plus nog een setje wat we de berichten schema's noemen. Dus daar, staan, daar staat elke punt en komma helemaal in uitgelegd hoe het, hoe het er precies uit moet zien. Er zijn 20 berichtensoorten en dat varieert dus van uh, hallo ik ben deze en deze partij mag ik met jou praten. Tot berichten als um, hey, over een kwartier wordt de stroom 5 cent goedkoper uh, en een half uur later wordt die weer 5 cent duurder. Ik noem maar iets. Dat zijn de, het soort zaken die je kunt uitwisselen via dat OpenADR protocol. Dan zijn er nog 160 gedragsregels. Dus dat zijn, zijn dingen als als partij A dit bericht stuurt, dan moet partij B antwoorden met dit bericht. Of uh, partij A mag dit bericht nog niet sturen voordat ze van partij B dit bericht hebben gehad enzovoort. Uh, er is een certificeringsinstantie, dus als jij dat hebt gebouwd, dan kun je je laten certificeren en dan krijg je een stempeltje dat je inderdaad correct dat protocol kunt spreken. Um, en er zijn inmiddels honderden fabrikanten van smart home en smart grid producten die, die deze standaard ondersteunen. Uh, in de VS is die al een stuk populairder, in Europa begint dat nu een beetje te komen. En het leek ons uh, in, in ieder geval ook in dat project destijds interessant om daar eens wat meer van te weten. Nou, wat hebben wij dan gemaakt? Uh, dus dat was over wat, wat is dat protocol? Nou, wat wij dus hebben gemaakt is een implementatie van dat protocol in Python. Dat is uh, de programmeertaal die we bij ELAT altijd hebben gebruikt voor dit soort systemen. Het project hebben we Open Leader genoemd. Dus dat is Open ADR met een stukje van die Linux Foundation Energy daar in het midden. Um, je kunt dat gebruiken voor beide zijden van de communicatie. Dus zowel... De, zeg maar de netbeheerderskant of de energieleverancierskant, maar ook dus de kant van de apparaten die worden aangestuurd. Dat maakt het ook handig als je zelf een prototype aan het ontwikkelen bent. Dan kun je heel snel ook iets opzetten om tegen te praten, gewoon om te testen. Um, in totaal zijn er ruim 2000 regels aan uh, Python code. Um, je kunt het installeren middels één commando. Iemand die wel vaker iets met Python heeft gedaan, die zal dit herkennen. Um, en vervolgens, en dat is natuurlijk het allermooiste, je kunt dat integreren met je eigen systemen in ongeveer 20 regels code. En daar zie je dus ook meteen het enorme voordeel van het gebruiken van uh, zo'n uh, zo vrij beschikbare implementatie. Al dat werk, al die 160 gedragsregels, al die berichtenschema's, elke punt en komma, daar heeft ELAT al voor gezorgd dat die op de juiste plek staan. Daarvoor zijn al die 2000 regels nodig. En je kunt het dus zelf installeren met, uh, met uh, 20 regeltjes code. Um, en, en dat is dus een enorm voordeel. Um, verder hebben we een hoop documentatie en voorbeelden en uh, automatische tests die ervoor moeten zorgen dat, ons, dat het, uh, wat we hebben gemaakt ook klopt. En verder zijn de uh, vereiste security functies om, om op een veilige manier die berichten uit te wisselen. Die zitten er ook allemaal in. Dus het is vrij compleet. En het is redelijk laagdrempelig om er eens mee te beginnen, om eraan te proeven of om het gewoon op te nemen in je eigen systeem. Nou, we hebben dat bij ELA dus gemaakt tijdens een bepaald project en dat werkte daar prima. We hebben daar een eigen smart home systeempje mee uitgerust en we hebben daar uh, ons eigen netbeheerdersysteempje als, als demo opgezet. Uh, en daar hebben we van alles mee ge geprobeerd en dat werkte goed en dus we hebben dat vrijgegeven. Maar hoe doe je dat dan vervolgens? Nou, je, hebt, uh, je publiceert, uh, we hebben onze broncode gepubliceerd op uh, GitHub. Dat is een plek waar heel veel mensen die iets met software doen bij elkaar komen om uh, stukjes software van elkaar te lezen, te hergebruiken, met elkaar te delen en om daar samen aan te werken. Dus je kunt al, al die 2000 regels code, die kun je hier helemaal bekijken. Um, uh, zoals ik zei, we hebben een pagina met documentatie en uh, uh, heel veel voorbeelden, dus daarmee kun je allemaal recepten vinden van als ik dit wil doen, hoe maak ik dat dan? Uh, en dat uh, gaat van voorbeeldjes tot, tot de kleinste details van de, van de implementatie die, die je dus kunt nazoeken. Um, hij is ook gepubliceerd op wat heet de Python Package Index. Dat is de, de plek waar iedereen die iets met Python doet, uh, andermans uh, modules uh, van kan downloaden. En dat kon dus uh, met dat ene commando pip install uh, openleader. Um, 
Nou, en dat, dan heb je eigenlijk het minimale gedaan. Je hebt het gepubliceerd. Er zit ook een, een bepaalde licentie bij waarin uh, jouw rechten eigenlijk uitgelegd zijn. Zoals jij mag ermee doen wat je wil. Je mag het ook zelf weer verspreiden. Je mag er aanpassingen in maken. Je mag het opnemen in een commercieel product enzovoorts. Uh, dus dat, dat geeft jou juist als gebruiker een hele hoop rechten. Het enige wat erin staat is, uh, als iets niet werkt, moet je niet bij ons uh, uh, wettelijke procedures gaan opstarten, want het wordt gewoon beschikbaar gesteld zoals het is. Um, maar we werken dan ook samen met de Linux Foundation Energy. Uh, die helpen ons op het gebied van uh, best practices, die doen wat aan uh, promotie en die, die controleren wat zaken, vooral op dat juridische vlak wat daarbij komt kijken. Um, we zijn niet het enige project dat erbij zit. Zij, uh, er komen een hele hoop partijen uit de hele wereld bij elkaar om stukken open source code bij te dragen. Dus daar zitten zaken in van het uitlezen van energiemeters tot het uh, modelleren van elektriciteitsnetten, tot het aansturen van, uh, van transformatorhuisjes enzovoorts. Een hele hoop kennis komt er bij elkaar. Een hele hoop uh, ook uh, netbeheerders, energiepartijen uh, uh, nemen daaraan deel. En die komen dus allemaal bij elkaar om uh, stukjes code uh, bij te dragen. Um, en wij zijn er een van. Um, even kijken. Um, nou, we hebben ook voor de uh, Open ADR, of, of voor de Linux Foundation, hebben we een aantal van dit soort webinars gedaan. Daar ging ik vaak nog iets technischer in op hoe het nou werkt en hoe je het gebruikt. Uh, die webinars zijn ook terug te vinden op YouTube, dus als je daar een, een interesse in hebt, kun je die ook vastvinden. Um, zij helpen ons met zaken als het uh, controleren van je licenses. Zij we gebruiken ook een paar stukjes um, code weer van anderen die, die wij ook weer uh, op herverspreiden. En daar kijken ze even naar of we dat op de juiste manier doen. En daar geven ze ons nu dan wat tips over. Over van nou, je, moet, uh, je kunt nog deze opmerking erbij plaatsen om dat helemaal goed te doen enzovoorts. Uh, dus er zit gewoon een hele hoop kennis op het gebied van dat open source maken van, van software. Nou, dan is natuurlijk de vraag, uh, wat krijg je ervoor terug? Uh, Elaat heeft dan natuurlijk een hoop werk in gestopt om dit te, te bouwen. En vervolgens geef je het vrij en iedereen kan het gewoon gratis gebruiken. Hoeft daar niet voor te betalen, hoeft daar niet, uh, ik, die, er is geen verplichting naar die andere partijen. Um, wat je ervoor terugkrijgt is... Uh, nou, laten we maar met het negatieve beginnen. Mensen registreren uh, uh, issues, dus dat zijn, uh, uh, zij melden een probleem bijvoorbeeld of zij stellen een vraag van hoe gebruik ik het nu in dit en dit en dit systeem. En uh, soms komt iemand zoals deze, komt iemand iets tegen van hey, volgens mij werkt er iets nog niet helemaal zoals het zou moeten. Dat heeft dan vaak te maken met een use case die wij nog niet uh, hadden nodig gehad. En zo kom je samen steeds stapjes verder en, uh, en dan kan ik dat bekijken en dan kan ik dat oplossen. En dan hebben we weer een versie waarin ook dat probleem en die use case is afgedekt. Nog leuker is het als uh, mensen ook zelf een bijdrage leveren. Um, dan uh, maken ze een kopie van, je, van onze code. Dan maken ze wat wijzigingen in en dan krijg ik een bericht van uh, oh, uh, deze en deze persoon. In dit geval uh, Jason Maraca, die komt uit uh, Australië, werkt voor een bedrijf die doen van alles met airconditioning apparatuur die slim aangestuurd kan worden. Nou, zij hadden een, uh, uh, hij had een bepaalde verbetering aangedragen. En dan kan ik op deze manier zien uh, precies welke regels code iemand heeft gewijzigd. En dan kan ik met één druk op de knop kan ik dat opnemen. En op die manier maken we het product samen ook beter. En dat is natuurlijk helemaal mooi, want daar profiteert Elad van. En iedereen die dat gebruikt, kan er dan van profiteren. Nou, het is uh, uh, best een succes geweest. Um, uh, we hebben de eerste versie uh, gepubliceerd uh, ergens halverwege november. Um, ergens in december zijn we met de promotieactiviteiten begonnen. Maar je zag ook al daarvoor, mensen hebben het blijkbaar ook organisch al weten te vinden. Inmiddels hebben we, oh ik zie dat de titel niet helemaal klopt, dit zijn het aantal downloads die, uh, die er zijn geweest. Uh, dus we zitten op inmiddels ongeveer 10.000 downloads en dat is ja, voor, een, voor een niche product als dit uh, vind ik dat heel erg uh, hoopgevend. Uh, dus partijen van over de hele wereld zijn hiermee aan de slag op dit moment. Uh, 
En dat kan uh, variëren van mensen die het één keer proberen en bekijken en dan besluiten om het niet te gebruiken, tot mensen die er echt prototypes mee aan het bouwen zijn. Ik heb uh, onderzoekers die het gebruiken in projecten. Ik heb, uh, zoals gezegd, mensen van uh, commerciële bedrijven die het gebruiken. Er zijn ook mensen die gebruiken het alleen maar om hun bestaande systemen te kunnen testen. Juist omdat wat wij hebben gemaakt zo simpel in het gebruik is. Um, dus dat, dat is eigenlijk allemaal heel erg positief. En um, uh, ja, we, we gaan hier gewoon mee door in, in de toekomst. Uh, we blijven dit verbeteren. En het is dus hopelijk uh, verlaagt dit uh, de drempel voor iedereen om, om uh, onder andere met OpenADR dus uh, met ons te praten in de toekomst. En dat is ook een van de dingen die we ervoor hopen terug te krijgen. Dat uh, als we deze, um, excuus, uh, als we dit soort zaken vrijgeven, um, dan dat, dat de drempel voor heel veel partijen een stuk lager is om überhaupt dit, dit soort functionaliteit op te nemen in hun systemen. Uh, en dat komt uh, iedereen ten goede, want pas als we allemaal meedoen, kunnen we met z'n allen optimaliseren voor het gebruik van meer duurzame energie, kunnen we onze netten betrouwbaar houden en kunnen we samenwerken aan een duurzamere toekomst. Dat was mijn uh, korte presentatie over wat we doen op het gebied van open source. Uh, dan zou ik nu willen vragen, als jullie vragen hebben, uh, kun je ze stellen via, uh, via GoToWebinar. Uh, en daarmee ga, geef ik het even terug aan Erik. Dankjewel allemaal. Ja, dank Stan. Uh, zeer uh, overzichtelijk en verhelderend uh, deze presentatie. Uh, vraag me niet om het allemaal één op één na te vertellen, uh, maar daarvoor kunnen we het ook terugkijken. Um, misschien eerst, als eerste vraag even van uh, die samenwerking met die Linux Foundation. Uh, je hebt er al wat over verteld, uh, Linux ja. moet ik trouwens geloof ik zeggen. Um, uh, die uh, is vorig jaar als ik goed begrijp uh, tot stand gekomen. Uh, kun je daar iets meer vertellen over hoe dat nou kwam? Uh, ja hoor. Um... Met een hele hoop van dit soort projecten is het natuurlijk de vraag van hoe, je kunt het dan wel vrijgeven, maar hoe, hoe bereik je nou mensen? En uh, daarnaast hadden we bij ELAT nog, niets, nog geen ervaring eigenlijk met het open source maken. Dus dan is het heel fijn als er een partij is uh, die je daarbij uh, een beetje kan helpen. Mm -hmm. nou, de, Linux, de Linux Foundation Energy, uh, daar is, zit onder andere Alliander ook in. Dus uh, via Alliander kenden we die. Uh, al een beetje en die hadden al ja. eerder een beetje de uh, contact met ELAT opgezocht van hey kunnen we niet ook een keer wat samen doen en, en dit was toen een mooie ingang een keer uh, en uh, wie weet dat we in de toekomst uh, nog meer zaken met, uh, samen met de Linux Foundation dus zouden kunnen, uh, um, uh, kunnen vrijgeven. Ja. Hey, en um, als ik, uh, je hebt je begonnen als je verhaal over het hele landschap uit te leggen hè, en dan bijvoorbeeld uh, het belang van OCPP, hè, de, 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 het open protocol. Ja. Um, open protocollen en open source, wat is het verschil of is dat hetzelfde? Uh, nee hoor, kijk, een, een, het, het, het zit wel dicht tegen elkaar aan. Het, een open protocol is, is zoiets dat je, um, uh, je hoeft bijvoorbeeld geen uh, licentie te betalen om het protocol überhaupt te mogen gebruiken. Bij sommige protocollen mm. is dat wel zo. Uh, OCPP is altijd, uh, uh, dat mocht je altijd gratis gebruiken. Um, en het wordt ook in openheid ontwikkeld, dus iedereen mag zich aanmelden en bijdragen aan de ontwikkeling van het protocol. Dus als er partijen komen met een bepaald goed idee, dan kunnen ze deelnemen aan die ontwikkeling. Uh, en dat lijkt dus in die zin heel erg op open source software, want ook daar, je mag het gewoon gratis gebruiken. Iedereen mag bijdragen, uh, maar waar die elkaar ontmoeten is een beetje met die open source wil ik willen we bijvoorbeeld niet afwijken van die protocollen. Het moet wel een nette implementatie van dat protocol zijn. En als je dan ooit een ander bericht erin wil zetten, nou dan kun je beter met die mensen van het protocol gaan spreken dan dat je dat in die software probeert te doen. Maar het lijkt dus wel veel op elkaar, ook in, in hoe je met elkaar omgaat daarin. Ja, hey, en, uh, een vraag die hier binnenkomt um, van een particulier, die kun je van Paul Hoofd hier straks die vraag. Uh, kan een particulier met een laadpunt thuis dit ook gebruiken? Um, dat zou best kunnen. Uh, Open ADR voorziet dat je bijvoorbeeld kunt praten met een, een, een smart home of een home energy management kastje, hoe je het wilt noemen. Um, mm -hmm. En als, jij een, als er een andere partij is waar jij mee 
kunt praten die dat dus ook gaat spreken, misschien je energieleverancier of in de toekomst misschien de netbeheerder, uh, dan is dat zeker denkbaar. En uh, dan zou je dat gewoon kunnen gebruiken als, dat, uh, als je dat op jouw smart home apparaat kunt aansluiten. Ja, want je hebt ook een keertje een demo uh, laten zien uh, thuis in elkaar uh, geknust als in de tijdens coronatijd ja. uh, begreep ja. ik. Kun je ja. daar nog iets over vertellen? Hoe, hoe werkte die? Uh, nou, tijdens die demo had ik laten zien dat je dus een, had ik een smart home kastje gemaakt en dat had ik aangesloten op, uh, uh, voor, voor de demonstratie op van die bedienbare lampen. En uh, dat smart home kastje dat stond dus via OpenADR in contact met uh, een partij die instructies kan geven. In ons geval bijvoorbeeld een netbeheerder in dat voorbeeld. En die kon dan aangeven van nou nu gaat het stoplicht op, op oranje. Namelijk het elektriciteitsnet raakt bijvoorbeeld vrij zwaar belast. En dan kan dat smart home kastje daarop reageren door bijvoorbeeld je auto of je wasmachine eventjes te pauzeren. Ja. En, en op die manier kunnen ze dat uitwisselen. Maar het kan dus ook zo zijn dat een energieleverancier zegt van hey, nu wordt de energie een stukje goedkoper. Want het waait harder dan we hadden voorspeld. Nou, dan kun je op dat moment, uh, kan jouw smart home kastje dan uh, jouw wasmachine aansturen of jouw auto uh, doen aanspringen. Um, ja. Dus het zijn dat soort zaken die, die in de toekomst al mogelijk worden. Dus ik, ik zou de zonnepanelen op mijn dak uh, kunnen verbinden via een slim systeem uh, de, de, dat zegt van auto, ga nu maar wat extra laden, want de zon schijnt harder. Ja, dat kan dan ja. zelfs ook uh, binnen je huis gebeuren, maar het open EDR is vooral ook bedoeld om juist naar buiten toe, uh, dus met de rest van je straat of met je uh, netbeheerder of met je energieleverancier daarover te kunnen overleggen. Ja, want je hebt nu dus open EDA, maar daar is dus ook gewoon nog een gewone ja, die EDA, als ik het goed begrijp. Of is EDA nou, helemaal open gegooid? Nou, EDA, uh, Automated Demand Response, is een beetje de naam voor überhaupt dat concept van het hmm. bijsturen van de vraag naar energie. Ja. Uh, en open EDA is gewoon een protocolnaam, een beetje zoals wij het Open Charge Point protocol hebben, OCPP, is dit gewoon de naam van dit protocol. Uh, er zijn ook andere protocollen die dit soort dingen mogelijk maken, sommige open en sommige gesloten. En OpenEDR is er één van. Uh, en mijns inziens één van de meer complete en volwassen protocollen op dit vlak. Ja. Hey, en wat, wat bepaalt nou wat uiteindelijk de, de norm wordt? Hè? Want als ik nou thuis kijk of zo, uh, een laptop, uh, de meeste mensen hebben of een Apple of een, uh, of een systeem, uh, hoe heet dat, uh, Microsoft erop op lopen en niet uh, per se uh, Linux um, als voorbeeld. Hè? Um, gaan die systemen ja. allemaal naast elkaar opereren of is de kans groot dat een van die uh, overheersend wordt? Um, nou, uh, wat er... Het antwoord weet ik natuurlijk niet. Dat, uh, moeten we, dat moet de markt ook samen uh, bepalen. Uh, en daar zit, een hoop, uh, daar zit ook politieke krachten achter. Uh, mm -hmm. uh, los van de, wat, wat misschien het, het beste protocol zou zijn. Uh, wat je wel ziet is uh, ook de mensen thuis die misschien een Apple of een Windows computer gebruiken. Ook daarop gebruik je al een hele hoop open source stukjes software die, ook, die Apple en Microsoft zelf ook gebruiken. Een stukje software om webpagina's weer te geven bijvoorbeeld. Dat, dat stuk software is uh, open source bij de meeste mensen. Als jij Chrome gebruikt bijvoorbeeld, is dat zo. Um, dus juist een hele hoop van de uh, communicatiestukjes. Hetzelfde geldt voor het versturen van e-mails, dat soort zaken. Daar wordt al heel veel open source gebruikt. En ik denk ook dat daar een kracht ligt juist in die communicatieprotocollen. Waarvan je eigenlijk wil dat er niet... Te veel verschillende interpretaties van ontstaan en daar zit ook niet heel veel innovatie in wat dat betreft. Je, iedereen moet gewoon exact dezelfde taal spreken. Juist daar ligt een hele goede kans voor die, voor die open protocollen en die, die open source implementaties daarvan. Dus wat dat betreft ja. uh, probeert Elad hier op deze manier een bijdrage aan te leveren. En we zijn niet de enige, er zijn ook uh, andere partijen die weer in andere programmeertalen... Uh, een implementatie van OpenADR hebben gebouwd die, die je zou kunnen gebruiken. Dus als jij in Java werkt, weet ik bijvoorbeeld, is er een hele goede. Uh, dus op die manier proberen we samen uh, ons steentje bij te dragen. Ja, en wordt dat dan even een beetje als, als even de leke vraag van, wordt dat dan net zoiets als wifi of bluetooth? Hè? Dat iedereen met alles uh, als maar via diezelfde taal uh, praten of is dat weer iets anders? Nee hoor, dat is best goed vergelijkbaar. Uh, en dat zou natuurlijk het mooiste zijn. Um, bij, uh, om iets dichter bij de 
oplaadwegel te blijven van welke fabrikant jij ook een laadpaal aanschaft als gemeente bijvoorbeeld, uh, die spreken allemaal OCPP. En dat mm. maakt het dus ook uh, heel handig dat, jij, dat die compatibiliteit eigenlijk gegarandeerd is. Nou, het zou natuurlijk heel mooi zijn als straks elk smart home kastje ook in, in ons geval bijvoorbeeld open ADR kan spreken. En dat je dat met een paar stappen kunt verbinden aan jouw energieleverancier die jou kan helpen om uh, op een gunstig moment energie te gebruiken bijvoorbeeld. Uh, dus ja. uh, dat zou wel het, het ideaal beeld zijn, denk ik, dat, dat het zoiets zo standaard en zoiets normaals wordt als wifi of Bluetooth inderdaad. Oké, okay, um, en um, uh, het, je zei net al in je presentatie van uh, in Amerika gaat het al best wel hard met uh, OpenIDR en uh, ja. in, in Europa nog wat minder. Um, kun je daar iets over vertellen? Waar, waarom, waarom gaat het daar sneller tot nu toe? Ja, nou in uh, de Verenigde Staten waren ze al in de jaren negentig al iets eerder met het uh, geheel liberaliseren van de energiemarkten. Uh, wat bij ja. ons in de loop van de jaren 2000 is gebeurd. Uh, en daar zag je onder andere dat er nog veel meer op, um, de, op de, de kosten werd gestuurd. Vooral ook in, uh, door netbeheerders. Die gingen enorm besparen op het uh, onderhoud en, en uitbreiding van hun energienetten. Ondertussen ja. steeg steeds de energievraag daar heel sterk. Met mensen die heel veel airconditionings aanleggen. Met name in, uh, in Californië bijvoorbeeld. Dus daar ontstonden ja. echt al vrij snel enorme kraptes op die netten. Wat dat betreft hebben we in Europa hebben het wat dat betreft veel beter voor elkaar. Omdat de, de netbeheerders vaak nog in publieke handen zijn en die hebben dat allemaal, uh, we hebben ook gewoon wat meer ruimte daarop altijd weten te houden. Dus het was daar al veel sneller urgent om iets te sturen aan die vraag van energie. En daar is toen al vrij snel dat idee van uh, demand response ontstaan. Uh, eerst ja. voornamelijk met heel grote uh, industriële klanten die op die netten zitten. Uh, dus dan werd het al vrij snel gebruikelijk dat die klanten signalen kregen om even de productie uh, te stoppen of uh, te verlagen van bepaalde zware apparatuur. Uh, en daarvoor zijn dus toen ook die protocollen ontwikkeld. Daar is toen ook door de overheid, gek genoeg, daar dan wel weer geld in gestopt uh, door mm -hmm. uh, de National Labs om die protocollen te ontwikkelen en om... Uh, om dat demand response dus op gang te krijgen. Dus het is vooral een kwestie van dat het daar al eerder heel relevant was. Eh, omdat ze anders gewoon stroomuitval kregen. Ja, en ja, in, Europa is dat, ja, in Europa is dat meer iets wat we, waar we ons op aan het voorbereiden zijn. Met straks veel meer als, uh, duurzame energiebronnen. Met meer uh, opladen in de wijken. Met meer warmtepompen enzovoorts. Dat gaat heel erg veranderen. En om dat allemaal uh, betrouwbaar en betaalbaar te houden beginnen we in Europa nu te kijken naar oplossingen als demand response. Ja, oké, okay, leuk. Um, en even kijken. Um, dat als je nou naar dat hele smart charging ecosysteem uh, kijkt, hè, dat, uh, dat uh, dit hele, nou ja, je trekt hem zelfs breder en je pakt ook allerlei andere apparaten, zoals hardpompen en zo. Um, maar uh, zie je daar nu overal wel een open variant of, uh, en waar zie je de meeste mogelijkheden uh, voor uh, open source dan wel open standaarden? Um, je ziet dat uh, een hele hoop apparatuur een min of meer open standaard gebruikt. Uh, mm -hmm. Vaak is het in ieder geval, uh, publiceert de fabrikant van het apparaat hoe je ermee kunt communiceren. Uh, als je het hebt bijvoorbeeld over, de, over je slimme meter bijvoorbeeld, die heeft de P1-poort uh, waar, uh, waar je een home energy manager in kunt prikken. Uh, dat is een open standaard wat daar uitkomt. Um, en als we straks als de, uh, de, de smart home-achtige apparatuur, met mensen kennen nu bijvoorbeeld de, de verlichting die je met een app kunt bedienen, uh, ook daar zijn, komen de open standaarden op gang. Um, wat je vaak ziet is dat in eerste instantie dat fabrikanten een geheel gesloten systeem maken. Bijvoorbeeld Apple is daar heel goed in. Die geven je een telefoon en een laptop en een cloud systeem. En niemand hoeft te weten hoe die met elkaar praten, maar het werkt allemaal. In ieder geval dat is de belofte dan. En als ja. op een gegeven moment meer fabrikanten ook die markt willen betreden, eh, dan wordt het op een gegeven moment onhoudbaar dat je met een Google telefoon niet met een Apple TV of zo kunt praten. En dan komen juist ook ook in het belang van de consument, uh, uh, komen die open standaarden vaak als alternatief. Uh, en je ziet toch dat die vaak dan uh, ook best populair worden. Ja. Dus het is vaak een beetje een tweetrapsraket. Dat eerste innovatie komt vanuit een bedrijf die gewoon jou proberen te vangen met allemaal producten die bij elkaar passen. 
Uh, en later komen daar dan vaak de, de open standaarden voor die, die ongeveer hetzelfde proberen te doen, maar dan op een open manier. Ja, want dat, die, die lock-in gedachte van, van Apple, zullen we maar zeggen. We maken het heel goed, uh, maar dan kan je ook niet zomaar even naar iemand anders overstappen. Um, is dat meteen ook een belangrijke reden waarom een aantal bedrijven hier misschien niet uh, helemaal voorop staan? En, en meer in het algemeen, wat zijn de voor- en de nadelen van dat open sourcen? Jazeker. Um, en daar kom je meer en meer op dat politieke vlak terecht. Uh, je kunt je voorstellen dat het door bedrijven best wel wat aan gelegen is om te proberen dit allemaal voor zichzelf te houden. Uh, want er zit een hele hoop waarde straks ook in die, in die netten en in die systemen. Uh, mm -hmm. Daarom denk ik juist dat het um, belangrijk is dat zeker partijen, publieke partijen als de netbeheerders vooral kijken naar um, juist open protocollen en open implementaties daarvan, voor zover dat natuurlijk um, toepasselijk is. Um, maar juist op dat vlak denk ik dat je moet proberen te voorkomen dat die lock-in heel erg uh, gaat ontstaan. Want in de consumentenwereld heb je het dan misschien over een paar jaar aan monopolie, maar de investeringen in ons energienet die duren vaak tientallen jaren. Dus juist daar zie ik, uh, zien we bij ELAT ook, dat het heel fijn is als je vanaf het begin probeert die open standaarden te promoten. En dat hebben we natuurlijk altijd gedaan met uh, OCPP, het uh, protocol voor die laadpalen en een aantal andere protocollen op dat vlak. En ook dat proberen we nu dus te doen met deze bijdrage door een, 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 ook een, een open laadsturingprotocol uh, te ondersteunen. Ja, en je zei net ook al iets over uh, al die reacties op het open source en mensen die ja. met oplossingen komen zo. Maar kun je meer in het algemeen kun je zeggen dat uh, open source zorgt voor snellere innovaties? Um, of uh, kun je dat niet stellen? Um, nou, het is meer, uh, je kent die uitspraak misschien van als je snel wil gaan, moet je alleen gaan. Maar als je ver wil komen, dan moet je met veel mensen zijn. En ja. zo voelt het ook een beetje bij die open source. Uh, je komt, uh, uh, het is, ik merk zelf vooral dat je met, met veel meer use cases in aanraking komt en dan samen bouwt aan iets wat een stuk verder kan reiken dan iets wat, je, wat ik in mijn eentje had kunnen verzinnen. Um, en dus het is juist, ik denk vooral dat het de kwaliteit dus ten goede komt en de bruikbaarheid van wat je maakt. Um, en snelheid kan daarbij een rol spelen, maar um, het, het zijn meer die andere zaken. Uh, wat ja. het wel ook oplevert is voor veel bedrijven uh, die... Ge, uh, kan het natuurlijk een enorme um, afkorting zijn. Zoals ik zei, in plaats van dat je zelf die 2000 regels code moet maken en voordat je dat kunt doen, al die 160 gedragsregels moet begrijpen en die, al die honderden pagina's hebben gelezen, kun je al meteen zeg maar, op de tiende verdieping instappen en vanaf daar gaan meebouwen met de rest. Dus voor partijen die aan het instappen zijn in zo'n markt, is het wel dat, dat die bedrijven veel sneller kunnen innoveren. Het leuke is dat ze dan niet te lang hoeven na te denken over, die, over dat communiceren, maar juist over uh, wat echt waarde toevoegt, namelijk dus die, die slimme oplossingen, dat slimme aansturen, uh, de goede momenten kiezen, dat soort zaken. Dus uh, wat dat betreft kun je um, sneller met de echte interessante zaken aan de slag en zo kom je samen verder. Hey, ik zie in de tijd even nog één slotvraag. Ja. Um... Wat als mensen hier nou enthousiast toe raken en zeggen van goh, ik, ik heb ook nog wel ideetjes of ik, uh, ik wil hiermee aan de slag. Uh, waar kunnen ze dan het uh, beste terecht? Um, de, de beste uh, beginplek is om, uh, om ons op te zoeken op GitHub. Dat is op github.com slash openleader. Uh, daar vind je alle code. Daar, kun je, uh, daar, staan, daar staan ook links naar de documentatie. Daar kun je vragen stellen en uh, daar geef ik dan antwoord. En soms geeft zelfs een van de andere mensen die het gebruikt en uh, krijg je een antwoord van. Uh, dat zou wat mij betreft het eerste punt zijn. Of anders neem gewoon even contact op uh, met ons bij ELAT en dan uh, kunnen we je ook een stukje de weg wijzen. Oké, okay, nou hopen we dat we weer veel mensen geïnspireerd zijn. Uh, dank Stan voor je presentatie en uh, voor je heldere antwoorden op de vragen. Uh, dank iedereen die digitaal aanwezig is uh, geweest hier uh, de afgelopen, uh, wat is het, half uur. Uh, uh, dank daarvoor. Um, en over twee weken hebben we onze volgende webtalk. Uh, dan gaat Nathan Spiro van Elaat en Henry Overbeek van Venema e-mobility charge systems. Die gaan het hebben over... Um, 
hoe ervoor zorgen dat er uh, straks voldoende opgeleide monteurs zijn om al die laadpalen en al aan verwante artikelen te installeren en te onderhouden. En hoe innovaties daar uh, een rol bij kunnen gaan spelen. Um, deze webtalk is die straks op YouTube terug te kijken. En nogmaals dank iedereen en uh, tot over twee weken. Zelfde plek, zelfde tijd.